ওয়েলকাম পাইথন হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম পাইথন প্লাস মাই স্কুল সিরিজে এই পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের রাউটিং ইউআরএল গুলো কিভাবে আমরা ডাইনামিক করতে পারি আমরা যখন এখানে ক্লিক করি হোম তখন এখানে কোথাও যাচ্ছে না তখন লগ আউটে ক্লিক করি লগ আউট হচ্ছে না রেজিস্টারে ক্লিক করলে রেজিস্টার পেজে যাচ্ছে না সেই কাজগুলো আমরা কিভাবে করতে পারি আজকে এই পর্বে আমরা সেটা দেখব প্রথমে আমরা চলে যাই আমাদের বেস ডট এস আমরা যেহেতু আমাদের নেপারটা প্রত্যেকটা পেজে আমরা বেস ডট এস টি এমএলের মাধ্যমে এটা এক্সটেন্স করেছি সেই কারণে আমাদের আর প্রত্যেকটা পেজে আলাদা আলাদা আমাদের এই নেপারটা তৈরি করা লাগবে না এক পেজে তৈরি করছি এক পেজের জন্য এক পেজ দিয়ে সব পেজে সেটা পাচ্ছি এখন এখানে যদি আমরা লিখি হোমের মাঝে হাইপার রেফারেন্সে স্ল্যাশ তাহলে দেখেন স্ল্যাশ দিয়ে সে হোম পেজটা বুঝবে আমরা এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি লগ ইনে ক্লিক করলে লগ ইনে যাচ্ছে রেজিস্টারে ক্লিক করলে রেজিস্টারে যাচ্ছে রেজিস্টারে যেহেতু এম টি ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করলে অ্যালাউট পেজে যাচ্ছে তো আমরা এইভাবে যদি আমরা ইউআরএল ডিফাইন করি তাহলে একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কি আমরা এইখানে আমাদের হয়তো অনেক সময় গুলো আমরা ইউআরএল গুলো চেঞ্জ করতে পারি অ্যাবাউট বা অন্য কিছু দিতে পারি যেমন এখানে যদি দেয় আমি ড্যাশ ড্যাশবোর্ড দেই তাহলে কিন্তু কাজ করবে না বলে দেই এখানে প্রত্যেকটা ইউআরএল যদি বলে দেই ফাংশন আকারে বলে দেই এখানে দুইটা কারলি ব্র্যাকেট নেব আমরা এর ভিতরে লিখব ইউআরএল ফোর আমরা আগে ইউআরএলটা ইউআরএল ফোরটা আমরা এখানে কল করে নেই এখন যদি এটার ভিতরে আমরা ফাংশন বলে দিই তাহলে কিন্তু ওইখানে যদি আমরা যদি চেঞ্জ বানি তাহলে কাজ করবে হয়ে গেছে শুধু ইন্ডেক্স লেখছি আর এখানে ইন্ডেক্স টা বলে দিছি এখানে আমরা কিন্তু হোম লেখে দেই নাই এটা আগে ছিল শুধু স্ল্যাশ এখন হোম হোম দিয়ে দিছি শুধু স্ল্যাশ হলে কাজ করবে না 
হোম দিতে হবে হোম দিলে তাহলে এই ইউআরএল টা কাজ করবে এখন দেখি এই যে স্ল্যাশ টা কিন্তু এখন কাজ করে না এখন যদি এখানে হোম দেই স্ল্যাশ হোম তাহলে ঠিক আছে এখন যদি আমরা হোম এ ক্লিক করি এই যে হচ্ছে হোম এ চলে যাচ্ছে কারণ আমরা কিন্তু এখানে বলে দিছি আপনার ইউআরএল ফর ইনডেক্স এই ইনডেক্স ফাংশন যেখানে আছে ওই ইনডেক্স এর আন্ডারে যে ইউআরএল আছে ওই ইউআরএল এ যাবে এভাবে আমরা যেমন এখানে এবাউট লেখছি এবাউট কিন্তু কাজ করতেছে না এবাউট কিন্তু এখানে আপনারা আছে এই ড্যাশবোর্ড এখানে যদি আমরা বলে দিতাম আপনার ফাংশন আকারে বলে দিতাম তাহলে এখানে কাজ করত এখানে যদি এখন আপনার এবাউট দেই তাহলে সে ড্যাশবোর্ড নামে ইউআরএল এ চলে যাবে এখন যদি ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করি তাহলে কাজ করতেছে এখানে আমি প্রত্যেকটা পেজের জন্য আলাদা আলাদা লিংক আমি ডিফাইন করে নিছি প্রত্যেকটা পেজের ফাংশন আকারে আমি ডিফাইন করছি এখানে যে ফাংশন নেমটা দিছি সেই ফাংশন নেমটা আমি ওখানে বলে দিছি যার কারণে আমরা যদি এখানে চেঞ্জ বানি সমস্যা নাই সেটা বারবার চেঞ্জ করলে সমস্যা নাই আমাদের ওই যে ইউআরএলটা দেব ইউআরএল নাম দেব সেই ইউআরএল এ রিডাইরেক্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক সেই কারণে আমরা ফাংশন আকারে করছি আপনি চাইলে ফাংশন আকারে দিতে পারেন নরমাল ফর্মে দিতে পারেন স্ল্যাশ দিয়ে আপনার ওই ইউআরএল নেমটা দিতে পারেন তো এইভাবে দিলে আপনার যতবার চেঞ্জ করবেন ওইখানে এই জায়গা তো প্রত্যেকবার চেঞ্জ করা লাগবে তার চেয়ে সব ভালো হয় আপনার যদি ফাংশন আকারে আপনি বলে দেন এখানে তাহলে আপনার প্রত্যেকবার এই কাজটি করা লাগবে না একবার ডিফেন্ড করলে আপনি ওইখানে যত ইচ্ছা আপনি চেঞ্জ করেন প্রত্যেকবারে আপনার এটা ইউআরএল টা অটোমেটিক পাওয়া যাবে এক গেল এটা এখন আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখবো আমাদের নেপারে অনেক ইউআরএল থাকে সেগুলো সব সময়ের জন্য কমন থাকে না যেমন কিছু জিনিস আপনার লগ ইন অবস্থায় গেলে পাওয়া যাবে আর কিছু জিনিস আপনার লগ আউট অবস্থায় গেলে পাওয়া যাবে যেমন আমাদের এই যদি লগ ইন অবস্থায় থাকি তাহলে রেজিস্টার লগ ইন এই দুটো অপশন থাকবে না এখন দেখেন এখানে লগ আউট রেজিস্টার লগ ইন তিনটা অপশনে আছে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা করার জন্য আমাদের যে কাজটা করা লাগবে ওই যে আমরা ইপিএলস দেখছিলাম সেই ইপিএলস স্টেটমেন্ট এখানে ব্যবহার করা লাগবে সেটা কিভাবে ব্যবহার করব এখানে ইফ কারলি ব্র্যাকেটের ভিতর ইফ সেশন शुद्ध लग आउट सब समय कमन रखब अवस्था আমরা এই রেজিস্টার আর লগইনটা দেখাবো এলস এর মাধ্যমে দেখাবো তাহলে কি করবে ইউজাররা তারা লগইন করে তারপরে তারা তাদের সেশনে 
যাবে তারপরে তারা তাদের যা কাজ আছে তা করে নেবে আজকের ভিডিও পর্যন্তই ধন্যবাদ